ஓகே அப்போ நாங்கள் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னு சொன்னால் போன வீடியோவில் நாங்கள் இந்த டைம் ட்ராவலிங் பற்றி ஒரு பேசிக் கன்செப்ட் ஒன்று நாங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க அது மாணவர்கள் எனக்கு டவுட் கேட்டபடியாக அதை சிம்பிளாக விளங்கக்கூடிய விளங்கக்கூடிய மாதிரி அந்த தியரியை நான் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் அப்போ நிறைய பேர் உங்களோட நிறைய பேர் அதுக்கு சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் நீங்கள் அதை ஃபுல் தியரி உங்களை சொல்லுங்கள் அதில் உண்மையான விளக்கமங்கள் கட்டாயம் தேவை என்று சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தேன் நீங்கள் அதுக்காக தான் நிறைய பேர் உங்களோட சப்போர்ட் இருக்கலாம் உண்மையாக தேங்க்ஸ் என்னென்ன இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னா எதிர்பார்க்கல உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு தேங்க்ஸ் அப்போ நான் இந்த இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அந்த டைம் ட்ராவலிங் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான முழுமையான தேரி அப்படின்னா உங்களுக்கு சொல்ல போகிறோம் இப்போ இந்த டைம் ட்ராவலிங்கில் முழுமையான விளக்கத்தை நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஓகே அப்ப நாங்க இந்த டைம் டிராவலிங்க பற்றி பார்க்கணும் சொன்னா எங்களுக்கு சில முக்கியமான தியரிகள் ஐன்ஸ்டீன் சில முக்கியமான தியரிகள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுல நாங்க ஏஎல்ல சிலபஸ்ல பாக்குற ஒரு தியரி இருக்கு ரிலேட்டிவிட்டி தியரி இந்த ரிலேட்டிவிட்டி தியரி ரிலேட்டிவிட்டி தியரி சொன்னா என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா நாங்க யோசிச்ச மட்டும் சொன்னா இப்ப பாருங்க நான் அப்படி கை தட்டுறேன் இந்த கை தட்டல் வந்து நான் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்து செய்ய ரெண்டு வச்சுக்கிறோம் இங்க நீங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்க நான் வந்து ஒரு பஸ்ஸுக்குள்ள இருக்கிறேன் நான் ஒரு பஸ்ஸுக்குள்ள இருக்கிறேன் எனக்கு முன்னால இன்னொரு ஆள் என்ன பார்த்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க நான் ஒரு பஸ்ஸுக்குள்ள இருக்கிறேன் எனக்கு முன்னால இன்னொரு ஆள் என்ன பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் இப்ப நான் கேட்க போறேன் அவர்கிட்ட இப்படி ரெண்டு தரம் கைதாட்டி போட்டு கேட்க போறேன் இந்த ரெண்டு ரெண்டு செய்முறை ரெண்டு தரம் கைதாட்டினதும் ஒரே இடத்துல நடந்ததா அல்லது வேற வேற இடத்துல நடந்ததா நான் கேட்க போறேன் அப்படி கேட்டா அந்த பஸ்ஸுக்கு முன்னால இருக்கிற என்ன சொல்லுவேன் ஓ ஒரே இடத்துல நடந்த அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் சரிதானே இதே பஸ்ஸுக்கு வழியால என்ன ஒரு ஆள் பார்த்து கொண்டு இருக்கேன் பஸ்ஸுக்கு வழியால பஸ் மூவ் பண்ணி கொண்டு இருக்கா பஸ் வந்து சீரானதோட மூவ் பண்ணி கொண்டு இருக்கு அப்ப கைதாடி போட்டு கேட்கிற முன்னுக்கு இருந்தால தான் இந்த ரெண்டு கைதாட்டலும் ஒரே இடத்துல நடந்ததா வேற வேற இடத்துல நடந்தாங்க அவர் சொல்றாரு ஓ ஒரே இடத்துல நடந்தாங்க இதே பஸ் மூவ் பண்ணி கொண்டு இருக்கு வழியால பஸ்ஸுக்கு வழியால பஸ்ஸுக்கு வழியால தான் ரோட்ல நிக்கிறேன் அவர்கிட்ட நான் கேட்க போறேன் இந்த ரெண்டு கைதட்டலும் ஒரே இடத்துல நடந்ததா வேற வேற இடத்துல நடந்தாண்டு அவர் சொல்லுவேர் என்ன இந்த ரெண்டு கைதட்டலும் வேற வேற இடத்துல நடந்தாண்டு ஏன் சொல்லுங்க அப்போ நான் பஸ் கைதட்டு இங்க தட்டுறேன் பஸ் இப்ப மூவ் பண்ணும் முன்னுக்கு ரெண்டாவது கைதட்டங்க கொஞ்சம் முன்னுக்கு மூவ் பண்ணிதான் கைதட்டல் வந்திருக்கு அப்ப அவர் சொல்லுவேர் எனக்கு என்ன ஓ இது கொஞ்சம் அங்க ஒரே இடத்துல நடக்கல வேற வேற இடத்துல நடந்தேன்னு சொல்லுவேர் சரிதானே ஓகே இன்னொரு உதாரணத்தை பார்த்து கொள்ளுவோம் இதே கைதட்டல் தான் வச்சு கொள்ளுவேன் நான் பூமியில இருக்கிறேன் பூமியில இருந்து கொண்டு இப்ப நான் உங்கள்ட்ட விதே இடத்துல இருந்து ஒண்ணு கேட்கிறேன் உங்கள்ட்டே கேட்கிறேன் இந்த ரெண்டு கைதட்டலும் ஒரே இடத்துல நடந்ததா வேற வேற இடத்துல நடந்ததா சொல்லுங்க அவன் பதில அப்ப நீங்க என்ன சொல்லுவீங்கன்னு சொன்னா ஓ ஒரே இடத்துல நடந்தது என்ன சொல்லுவீங்க என்னன்னா பூமியில இருக்க நீங்களும் பூமியில இருக்கீங்க இதே ஸ்பேஸ்ல இருந்து பாக்குற ஒருத்தர் என்ன சொல்லுவான் இந்த ரெண்டு கைதட்டலும் ஒரே இடத்துல நடந்ததா இல்ல இல்ல வேற வேற இடத்துல நடந்ததா சொல்லுவான் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பூமி என்ன செய்ய போகுது சுத்த போகுது பூமி சுத்த போகுது அப்ப நான் இப்படி ஒரு கைதட்டுறேன் ரெண்டாவது பூமி இங்கால பக்கம் சுத்தா இங்கால தான் அடுத்த கைதட்டுறேன் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ்ல இருந்து ஒருத்தவங்க பாக்க போல என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு கைதட்டல் இங்க நடந்தது இன்னொரு கைதட்டல் இங்க நடந்தது இப்படிதான் எங்களுக்கு சொல்ல போறான் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரே இயக்கத்தை ஒரே இயக்கத்தை ஒவ்வொரு மாட்டேற்று சட்டங்கள்ல இருந்து பார்க்கும் போது ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து பார்க்கும் போது மாட்டேற்று சட்டம் ஒரு தலைவர் தான் நாங்க மாட்டேற்று சட்டம்னு சொல்ல போறோம் ஒவ்வொரு மாட்டேற்று சட்டங்கள்ல இருந்து பார்க்கல ஒவ்வொரு இடங்கள்ல இருந்து பார்க்கக்குள்ள வேற வேற மாதிரியான இயக்கமா தெரியுது ஒரு என்ன எனக்கு பக்கத்துல இருக்கிறால் அக்ரி பண்ற ஒரு விஷயத்த ஸ்பேஸ்ல இருக்கிறால் என்ன செய்ய வேண்டாம் டிஸ் அக்ரி பண்ணுவேன் பஸ்ஸுக்குள்ள இருந்து யோசிச்சிங்கடா பஸ்ஸுக்கு முன்னால இருக்கிற ஒரு ஆள் அக்ரி பண்ற ஒரு விஷயத்த ரோட்ல நிக்கிற ஒரு ஆள் டிஸ் அக்ரி பண்ணுவேன் இப்படி இந்த விஷயத்தை தான் நாங்க சொல்ல போறோம் ரிலேட்டிவிட்டி அதாவது ஒரே பொருளை இயக்கம் வந்து ஒவ்வொரு இடங்கள்ல இருந்து பார்க்கல ஒவ்வொரு மாட்டேட்டு சட்டங்கள் இருந்து பார்க்கக்குள்ள வேற வேற மாதிரி தெரியும் அதாவது இப்ப இன்னொரு இன்னொரு விஷயத்த நான் இப்ப சிம்பிளா சொன்னேன் இப்ப நீங்க யோசிங்க ஒரு ட்ரெயின்ல நீங்க போய் கொண்டுருவீங்க ட்ரெயின்ல போய் கொண்டிருக்கோம் நாங்க அந்த வழித்தடைய புறக்கணிப்போம் புறக்கணிச்சு போட்டு ஒரு போல அப்படி மேல் நோக்கி இருக்கேன் மேல் நோக்கி எரிஞ்சா ட்ரெயின் சீரான
அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் தெரிஞ்ச அந்த கோலுக்கு என்ன செய்ய போனா கிடையா அந்த ஐம்பது கிலோமீட்டர் போற பிரபகம் இருக்கும் அப்படி இவர் மேல போய் மேல போய் கீழே வந்தாலும் நான் ஐம்பது கிலோமீட்டர் போ அவரோட மூவ் பண்ணக்குள்ள போலுக்கு என்ன செய்ய போனா ஐம்பது கிலோமீட்டர் போ அவருடைய மூவ் பண்ணும் அப்ப போல் இந்த கையில தான் போடும் இதே அந்த ட்ரெயின் வந்து ஆறு முடுகி இருக்கும் சொன்னா ட்ரெயின் வேகம் அடுத்தடுத்த கட்டம் கூடுமா இருந்தா நான் போல விடுவிக்கக்குள்ள கடைசியா அந்த போலுக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் போ அவர் இருக்கும் ஆனா ட்ரெயினுக்கு வேகம் அடுத்த கட்டம் அறுபது கிலோமீட்டர் போ அவரா கூடி இருக்கும் எடுத்தீங்கன்னா எந்த இடப்பெயர்ச்சி கூடவா இருக்க போகுது போல் இடப்பெயர்ச்சி குறைவா இருக்க போகுது அதனால போல் எங்க விழும் எனக்கு பின்னால விழும் இதே அந்த ட்ரெயின் அமர் முடுகி இருக்கும் சொன்னா வேகம் குறையும் சொன்னா நான் ஐம்பது கிலோமீட்டர் போட போல ரிலீஸ் பண்ணிருப்பேன் அடுத்த கட்டம் ட்ரெயின் வேகம் நாற்பது கிலோமீட்டர் போ அவர் அப்ப எந்த டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சிருக்கும் போல்ட டிஸ்டன்ஸ் அதே ஐம்பது கிலோமீட்டர் போகிற அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் போலுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கூட எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் குறைய போல் எனக்கு முன்ன அளவு இருக்கு அப்ப இதுதான் நாங்க ரிலேட்டிவிட்டி தியரியன்னு சொல்ல போறோம் சரிதானே அப்ப எங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த புவி சார்பா அதுக்கு அந்த வேகம் இருக்க போகுது சரிதானே அப்ப ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து பாக்கல பாத்தீங்கன்னா வழியே இருந்து பாக்கலாம் எனக்கு என்ன நான் சீரான வேகத்துல போக்கணும் மேல நோக்கி எழுதுஞ்சு திருப்பி கையில விழுது என்னன்னா என்ன யோசிக்க போறேன் மேல போயிட்டு திருப்பி அந்த போல கீழே வருது யோசிக்க போறேன் ஆனா வழியே இருந்து பாக்குற ஒருத்தனுக்கு தான் தெரியும் அந்த போலும் ஐம்பது கிலோமீட்டர் போ அவரோட மூவ் பண்ணது அப்ப ஒரு பரவலை பாதையில அது பயணிச்சிருக்கு என்ற விஷயம் வழியே இருந்து பாக்குறவங்க தான் தெரியும் அப்ப இதான் நாங்க சொல்ல போறோம் என்னன்னா ரிலேட்டிவ் ரிலேட்டிவிட்டி தேரி நாங்க சொல்ல போறோம் அப்ப இப்ப ஒரு உதாரணத்தடுத்து இந்த ரிலேட்டிவிட்டி தியரில இருந்து ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி தியரி ஐன்ஸ்டீன் ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி தியரி எப்படி வந்த சொல்லி பார்க்க போறோம் அப்ப நீங்க இப்ப யோசிச்சு கொள்ளுங்க ஒரு பஸ் எடுப்பமே திரும்பி ஒரு பஸ் எடுப்போம் பஸ்ஸுக்குள்ள நீங்க இருக்கிறீங்க ஒரு போலோட பஸ்ஸுக்குள்ள நீங்க ஒரு போலோட நிக்கிறீங்க எதிர ஒரு ஆள் நிக்கிற எதிர ஒரு ஆள் உங்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கு ஆஹ் இப்ப நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கன்னு சொன்னா எதிர ஒரு ஆள் பார்த்து கொண்டு இருக்கீங்க எதிர எதிர்காலத்த கையில வந்து ஒரு அந்த டிராபிக் ஆக்கல எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரேடர் ஸ்பீட ஸ்பீட மெஷர் பண்ற ரேடர் இருக்கு தானே அப்ப பஸ்ஸுக்குள்ள ஒரு ஆள் ரேடரை பிடிச்சு கொண்டு நிக்கிறேன் போல்ட கதையே காண்பது இது பஸ்ஸுக்கு வெளியா ரோட்ல ஒரு ஆள் அதே போல்ட கதையை காண்பதுக்கு ஒரு ரேடரோட நிக்கிறேன் வச்சு கொள்ளுங்க அப்ப பஸ்ஸுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து அந்த ரேடரை அடிக்கக்குள்ள நீங்க அந்த போல இப்ப என்ன வெலோசிட்டியோட அறிய போறீங்கன்னு சொன்னா என்ன கதையோட அறிய போறீங்கன்னு சொன்னா ஒரு முப்பது முப்பது கிலோமீட்டர் போவரோட அறிய போறீங்க அந்த போல நீங்க முப்பது கிலோமீட்டர் போவரோட அறிய போறீங்கன்னு சொன்னா பஸ்ஸுக்குள்ள இருக்கிறால அந்த ரேடரை ரேடரை வச்சு என்ன செஞ்சாரண்டா சுட்டேரண்டு சொன்னா அந்த ரேடர் காட்ட போற வாசி பெறன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா முப்பது கிலோமீட்டர் போவர் பஸ் ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் போவர்ல மூவ் பண்ணது வச்சு கொடுங்க பஸ் ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் போவர்ல மூவ் பண்ணது சொன்னா வெளியால ரோட்ல இருந்து அந்த ரேடரை ஒரு ஒரு ஆள் வந்து சுட்டே ரெண்டு சொன்னா இப்ப என்ன நடக்க போகுது சொன்னா போல்ட கதை எவ்வளவு சொன்னா முப்பது கிலோமீட்டர் போவர் அதே திசையில பஸ் என்ன கதையில மூவ் பண்ணுது ஐம்பது கிலோமீட்டர் போவர்ல மூவ் பண்ணுது அவர் ரேடரை சுட்டு போட்டு வாசிப்ப பாத்தேன் சொன்னா அவருக்கு என்ன வாசிப்பு இருக்கு மண்டா எண்பது கிலோமீட்டர் போ அவர் என்ற வாசிப்பு காட்டும் அப்ப பஸ்ஸுக்குள்ள இருந்து ரேடரை யூஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தவருக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் போவரை காட்டுது ஆனா ரோட்ல இருந்து ரேடரை யூஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தவருக்கு எண்பது கிலோமீட்டர் போவரை காட்டுது அப்ப இதான் அந்த கதையில உள்ள வித்தியாசம் இதுதான் ரிலேட்டிவிட்டி தீரன்னு சொல்ல போறோம் ஏன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா போலுக்கு அந்த நீங்க இப்படி எறியக்குள்ள அந்த முப்பது கிலோமீட்டர் போவர் வேகம் மட்டும் இல்ல பஸ்ஸுட வேகம் அதுக்கு இருக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் போவர் அப்ப புவியில இருந்து பாக்குற ஆளுக்கு தெரியும் என்ன அது புவி சார்பான இயக்கம் அதனால அது முப்பது பிளஸ் ஐம்பது எண்பது கிலோமீட்டர் போவர்ன்ற வாசிப்பு காட்ட போகுது ஆனா பஸ்ஸுக்குள்ள இருக்கிறவர் பஸ் சார்பான இயக்கத்தை தான் ஆற்றி கொண்டிருக்கிறார் அதனால இவர் ஐம்பது கிலோமீட்டரோட மூவ் பண்ணா அந்த ரேடர் சுட்டு பஸ்ஸுக்குள்ள சுட்டவர் ஐம்பது கிலோமீட்டர் போவரோட மூவ் பண்றதால அவர் என்ன தோணர் வேறுண்டா முப்பது கிலோமீட்டர் போவர்ன்ற மாதிரி ஒரு <laughs> முன்னால ஒரு ஆள் அந்த ரேடரை சொல்ல போறேன் ரோட்ல ஒரு ஆள் அந்த ரேடரை சொல்ல போறேன் நானும் அந்த போல என்ன வேகத்தோட அறிய போனா லைட்ர ஸ்பீட்ல அறிய போறேன் லைட்ர ஸ்பீட்ல அறிய போறேன் அதாவது மூன்று தர பத்தி நட்டு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் லைட்ர ஸ்பீட்ல அறியக்குள்ள அந்த பஸ்ஸுக்குள்ள நிக்கிறார் அந்த ரேடரை சொல்றேர் ரோட்ல
அப்ப இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரக்கூடாது இப்படி ஒரு பிரச்சனை ரெண்டு உண்மையான சீனம் அது அந்த ரைட்டர் ஸ்பீடோட அந்த ஐம்பது கிலோமீட்டர் பவரை கூடி காட்டிருக்கோம் ஆனா காட்டுல அதுவும் மூணு தூரம் பத்தினெட்டு தான் காட்டுது இதுவும் மூணு தூரம் பத்தினெட்டு தான் காட்டுது அப்ப இதுல இருந்து என்ன சொல்றேன்னு சொன்னா லைட்டுக்கு ரிலேட்டிவிட்டி தியரி கொஞ்சம் வித்தியாசமா வரும் ரிலேட்டிவிட்டி அதாவது லைட்டர் ஸ்பீட் எந்த காரணம் கொண்டும் எந்த மாட்டேட்டு சட்டத்திலையும் மாறாது என்று சொல்லி ஐன்ஸ்டீன் ஒரு தியரியை கொண்டு வர அந்த தியரி பேர் தான் ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி தியரி அப்ப எந்த மாட்டேட்டு சட்டங்களையும் லைட்டர் ஸ்பீட் எந்த காரணம் கொண்டும் என்ன செய்யாது மாறாது என்ற தியரியை யார் கொண்டு வர ஐன்ஸ்டீன் கொண்டு வர ஏதாவது ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவ் தியரின்னு சொல்லி அவர் சப்மிட் பண்றது இத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு ரெண்டு ஒரு பௌதிகவியலாளரும் ஒரு மானியலாளரும் செக் பண்ணி பாக்குறாங்க அதாவது இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க எந்த மாடேட்டு சட்டத்திலையும் லைட்ரஸ் ஸ்பீடுக்கு அந்த ரிலேட்டிவிட்டி தியரி பொருந்தாது அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா எப்படி அந்த டைம் டிராவலிங் சாத்தியமாக போகுது என்று சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்ப யோசிங்க நான் ஒரு பஸ் ஒரு ஒரு சீரான வேகத்துல இயங்குறேன் இப்ப கதைக்கிற முழுக்க சீரான வேகத்துக்கு தான் சரிதானே ஒரு பஸ்ஸுக்குள்ள இருக்கிறேன் பஸ்ஸுக்குள்ள இருந்து கொண்டு நான் ஒரு என்ன செய்யறோம் டோச் சொல்லி என்ன செய்யறோம்னா மேல இருக்கிற ஒரு மிரர் காடிக்கப்படும் ஒரு மேல ஒரு கண்ணாடி இருக்குன்னு வச்சு கொள்ளுங்க ரசம் பூசப்பட்ட கண்ணாடி இருக்குது அந்த கண்ணாடிக்கு இந்த டோச்ச நான் அப்படி அடிக்கப்படும் டோச் அடிச்சா என்ன செய்யும் பஸ் வந்து இயங்காத சந்தர்ப்பத்துல பஸ் வந்து இயங்காத சந்தர்ப்பத்துல இந்த டோச் அடிச்சா என்ன செய்யும் இப்படியே பட்டு இப்படியே திருப்பி வரும் அந்த லைட் இப்படியே மேல பட்டு அப்படியே திருப்பி வரும் போற லைட் மேல பட்டு அப்படியே நேரே வரப்போகுது சரிதானே இதே வந்து அந்த பஸ் மூவ் பண்ணி இப்படி மூவ் பண்ணி கொண்டு இருக்கு பஸ் வந்து இப்படி மூவ் பண்ணி கொண்டு இருக்கு நான் இங்க இருந்து இந்த டோச்ச மேல் நோக்கி அடிச்சேன்னு சொன்னா பஸ் மூவ் பண்ண கூட இந்த லைட்டும் என்ன செய்ய போகுது மூவ் பண்ணி கொண்டே வர போகுது லைட் நேரம் போக மாஞ்சு பாருங்க இந்த கட்டம் இப்படி அடுத்த இடம் இப்படி அடுத்த இடம் இப்படி அவ வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட்ர பாதையை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு என்னவா இருக்கு டயகனலா இருக்க போகுது ஒரு முப்போன இப்படி பாதை இல்லை இப்படி இப்படி பாதையெல்லாம் இயங்க போகுது ஒரு டயகனலா இருக்கும் இப்படி தான் ஒரு பாதையில இயங்க போகுது அப்ப நேர யோசிச்சு பாருங்க பஸ் ஓய்வுல இருக்கு அப்ப நான் டோச்ச மெயின் நோக்கி அடிக்கிறேன் லைட் பட்டுட்டு அப்படியே திருப்பி வருது இதே ஒரு இயங்குற இயங்குற ஒரு பஸ்ல நான் வந்து அதே டோச்ச அடிச்சேன்னு சொன்ன எனக்கு பாக்கக்குள்ள நேர வந்த மாதிரி தான் இருக்கு மன உண்மையான பாதை எப்படி இருக்க போகுது இப்படி ஒரு டயக்னலா இருக்கும் அதாவது இப்படி போய் இப்படி வர போகுது அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி போயிட்டு இப்படி திருப்பி வர்றதுக்கான திருப்பி வர்றதுக்கான டைமும் அதே மாதிரி இப்படி போயிட்டு இப்படி வர்றதுக்கான டைமும் வர வரையா இருக்கு அப்ப அது என்ன வித்தியாசம் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இப்படி இப்ப லைட் பண்ணீங்க ஓய்வுல இருந்து இந்த டோச் அப்ப மேல் நோக்கி அடிக்கக்குள்ள இப்படியே போயிட்டு இப்படியே வருது அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட்ர வேகம் லைட் நேர்கோட்டில் பயணம் செய்ய வந்தோடைய நான் வேகம் என்ற காலம் கதைக்கலாம் அப்ப லைட்ர வேகம் மூணு தூரம் பத்தினெட்டு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் எந்த காரணம் கொண்டு அந்த லைட் என்ன செய்யாதா மாத்தாதாம் அப்ப லைட் மாத்தாதான்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்படி போயிட்டு வரக்குள்ள அதோட இடம் ஒரு பாருங்க சும்மா சிம்பிளா இருக்குமே ஒரு குறைஞ்ச ஒரு டி என்ன எடுக்கிறேன் போறதுக்கு டி திருப்பி வாரதுக்கு டி அப்ப அந்த பயணம் செய்த அந்த இடப்பயிற்சியை வந்து பாத்தீங்கன்னா அது இப்படி போறதுக்கான மட்டும் மேல போறதுக்கான டைம் மட்டும் எடுத்தேன்னு சொன்னா டி என்ற தூரத்தை அடையறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் எடுத்துருக்கு அதே மாதிரி இப்படி போயிட்டு இப்படி வருது இப்படி மட்டும் போறது எடுத்தீங்கன்னா நிலைக்கு இடப்பயிற்சி என்ன இருக்க போகுது இப்ப டியா மட்டும் தான் இருக்க போகுது அப்ப இப்ப டைம் கூட எடுக்கணும் ஆனா வேகத்தை மாத்தக்கூடாதுன்றதுக்காக மூணு தர பத்தினெட்டு மீட்டர் செகண்ட் மாதிரி வேகத்தை மாத்தக்கூடாதுக்காக அங்க டைம் என்ன செய்யுது பெண் பண்ணப்படுது டைம் என்ன செய்யுதா அந்த அந்த அதுக்குள்ள அந்த நாங்க வாகனத்துக்கு இயங்குற வாகனத்துக்குள்ள அந்த நாங்க மேல் நோக்கி அடிக்கக்குள்ள அது இப்படி போய் இப்படி வந்தாலும் இப்படி போகக்குள்ள நிலைக்குத்திர பேச்சு டியா இருக்கக்குள்ள அந்த இடப்பேச்சி அந்த இடப்பேச்சி இடப்பேச்சியை வச்சு கொண்டு மூன்று தர பத்தினெட்டு மீட்டர் செகண்ட் மாயின சொன்ன மாத்தக்கூடாது வேகம் சமன் இடப்பேச்சியின் கீழ் நேரம் அப்ப இடப்பேச்சி இப்ப என்ன இருக்க போகுது அதே அளவா தான் இருக்க போகுது ஆனா டைம் கூட எடுக்கணும் இப்ப இப்படி போகுது இல்ல டைம் கூட எடுக்கணும் ஆனா என்ன செய்யலாம் டைம் குறைக்குது டைம் குறைச்சு தான் அந்த மூன்று தர பத்தினெட்டு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் என்றத மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்ப உங்களுக்கு இதுல இருந்து என்ன முடிவு சொல்ற வாரம் சொன்னா ஒரு இயங்குற வாகனத்துல இருந்தீங்கன்னு சொன்னா லைட்ர ஸ்பீட்ல அங்க பயணம் செய்யப்பட்டவர்ல இயங்குற மூன்று தர பத்தினெட்டு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் லைட்ர ஸ்பீட்ல இயங்குற ஒரு வாகனத்துல டைம் என்ன செய்யப்படுது பெண் பண்ணப்படுது குறைக்கப்படுது என்று சொல்லப்படுது இதை செக் பண்ணி பாக்குறதுக்காக தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டுல ஒரு பௌதிகவியலாளரும் ஒரு வானியலாளரும் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா அமெரிக்கால யூஎஸ்ல ஒரு ஒரு கிளாக்க மட்டும் ஸ்டேஷன் ரியா இ
இன்னொரு ஆள் வந்து என்ன செய்யறது ஸ்பேஸுக்கு லைட்ர ஸ்பீட்ல போனேர் லைட்ர ஸ்பீட்ல போனேர்னு சொன்னா அவர் போயிட்டு திரும்பி வரக்குள்ள அவர வயசு குறைவா இருக்கும் இங்க இருக்கிறவர வயசு கூடவா இருக்கும் சொல்லி தான் சொல்றாங்க அப்ப ரெண்டு விதமான ஆர்டிகல் இருக்கு நான் பார்த்த ஆர்டிகல் உங்களுக்கு நான் போடுற அந்த ஆர்டிகல் இதை நான் காட்டுறேன் அந்த ஆர்டிகல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் டைம் எந்த காரணம் கொண்டும் மாறாது மெக்கானிக்கல் டைம் மாறும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஆனா சிலாக்கள் இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா பயாலஜிக்கல் டைமும் மாறும் மெக்கானிக்கல் டைமும் மாறும் சொல்றாங்க அப்ப நான் பார்த்த ஆர்டிகல் அந்த ஆர்டிகல் அந்த ஆர்டிகலை வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்ன போட்டிருக்கேன்னா பயாலஜிக்கல் டைம் எந்த காரணம் கொண்டு மாறும் மனித உடல் தான் பயாலஜிக்கல் டைம் எந்த காரணம் கொண்டு மாறாது மெக்கானிக்கல் டைம் தான் மாறும் அப்ப இங்க வந்து பாக்கல வயசு சரியாது இவருக்கு வயசு வந்து அங்க ஸ்பேஸுக்கு போயிட்டு வந்தால் அந்த வயசு குறைவா இருக்கும் ஆனா இங்க எழுத்துல இருக்க அந்த வயசு கூடவா இருக்கும் என்ற தியரியை சொல்றாங்க சரிதானே நீங்க அந்த பயாலஜிக்கல் டைமா மெக்கானிக்கல் டைம் பயாலஜிக்கல் டைம் மாறுமா மாற மாறாதான்றத நீங்க கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி பாக்கலாம் போயிட்டுமாட்டி <laughs> சில ஆட்கள் இப்ப பாஸ்டுக்கு போகலாது சில சில ஆர்டிகல்ல நான் பார்த்ததுல உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு ஆர்டிகல் வாச்சுன்னா நாலு ஆர்டிகல்ல மூணு ஆர்டிகல் எங்களுக்கு போட்டிருக்கேன்னா பாஸ்டுக்கு போயலாம் பாஸ்டுக்கு போயலாம் பாஸ்டுக்கு போயலாம் போட்டிருக்கேன் ஆனா அவங்க போன வீடியோ சொன்னா பாஸ்டுக்கு எங்களால போக முடியும் சொல்லி அவ என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா அந்த பாஸ்டுக்கு போகலான்றதுக்கு சொன்ன அந்த மூன்று ஆர்டிகல்லையுமே சொன்ன காரணம் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஒரு ரெண்டு பேர் எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரு ஒரு வயசானால் ஒரு ஒரு வயசானால் இருக்கு அந்த வயசானால் என்ன செய்ய போறேன்னு சொன்னா அவர எங்க அவர் பாஸ்டுக்கு போய் அவரையே கொண்டுடேரன் சொன்னார் ஒரு வயசானால் அவர் பாஸ்டுக்கு போய் அவரையே கொண்டுடேரன் சொன்னா இவர் இப்ப இல்ல தானே அப்ப பாஸ்டுக்கு போனாலும் போய் இல்ல என்ன மாதிரி வந்துடும் அதுதான் மூன்று ஆடிகளையும் சொல்றாங்க அந்த பாஸ்டுக்கு போனா பாஸ்டுக்கு போய் இவர இவர வந்து இவரே இப்ப இவர் வந்து வயசானால் இவர் வந்து என்ன செய்ய பாஸ்டுக்கு போறேன் இப்ப இங்க பாஸ்ட்ல இருக்கிற அவரையே அவர் கொண்டு டேரன் சொன்னா இப்ப அவர் இல்ல தானே அப்ப இவர் இவர் வந்து ஃபியூச்சர்ல இருக்க மாட்டேன் என்ன சொல்லிதான் அந்த மூன்று ஆட்டிகளையும் போட்டிருக்கு அதனால பாஸ்டுக்கு போறது சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லி போட்டிருக்கு ஆனா நான் பாஞ்ச நாலாவது ஆட்டிகள் என்ன போட்டுருக்காங்க சொன்னா அது கடைசியா வந்த ஆட்டிகள் அதுல என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆளால பாஸ்டுக்கு போய் ஒரு ஆளால பாஸ்டுக்கு போய் எந்த காரணம் கொண்டும் அவரை ஃபியூச்சரை மாத்தேரா அப்படின்னு போட்டுருக்க பாஸ்டுக்கு போய் எந்த காரணம் கொண்டும் அவரை ஃபியூச்சரை மாத்தேரா அப்படின்னு போட்டுருவாங்க அதாவது என்ன என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா டைம் லைன்ஸ்ன்றது வேற வேற டைம் லைன்ஸ்ன்றது வேற வேற உதாரணத்துக்கு எடுத்த மாதிரி மூணு டைம் லைன் எடுக்கிறேன் இவரை கொண்டா இவர் இல்ல இவரை கொள்ளாட்டி இவர் இல்ல இவருக்கு வேற வேற மைண்ட் டைவெர்ட் பண்ணி இவர வேற விஷயம் சொன்னா இவர் வேற ஆளா இருக்கு என்ற மூணு டைம் லைன் எடுத்தேன்னு சொன்னா இவர் பாஸ்டுக்கு வந்து இவரை கொண்டுட்டேரு வைப்போம் இவரை வந்து கொண்டுட்டேருன்னு சொன்னா இவர டைம் லைன் இப்ப வேறையா இருக்கு இவர டைம் லைன் கொண்டுட்டேருன்னு சொன்னா அவரை டைம் லைன் வேறையா இருக்கு செத்தவர் இருக்கே தானே அவரை டைம் லைன் வேறையா இருக்கும் இவர் திருப்பி ஃபியூச்சருக்கு வந்தேன்னு சொன்னா இவர டைம் லைன் இல்லாம இவர் இருப்பேர் இவர ஃபியூச்சருக்கு வந்து என்ன இவர் இருப்பேர் அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா மூணு நாலாவது ஆட்டிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு டைம் லைன் இருக்கு டைம் லைன்ன்றது வேற 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 இது நடந்தால் இப்படி என்ற டைம் லைன் இருக்கு இது நடந்தால் இப்படி என்ற ஒரு டைம் லைன் இருக்கு இது நடந்தால் இப்படி என்ற டைம் லைன் இருக்கு ஒரு டைம் லைன்ல இருந்து அவரோட டைம் லைன்ல இருந்து பாஸ்டுக்கு வந்து இருந்தா திருப்பி ஃபியூச்சருக்கு போகலையும் அவரோட டைம் லைனுக்கு தான் போவே தவிர இன்னொரு டைம் லைனுக்கு போக மாட்டேர் அதனால பாஸ்டுக்கு வர்ற ஒரு ஆள் ஃபியூச்சரை மாத்தேரா என்று சொல்லி போடுறாங்க இதை நான் நம்புறேன் அந்த நாலாவது அந்த ஆட்டிகள் இருக்கிற இந்த விஷயத்த நான் நம்புறேன் அதனால தான் பாஸ்டுக்கு போகலாம்ன்றதையும் உறுதியா சொல்றேன் அப்ப நிறைய பேர் என்ன கேட்ட கேள்வி எல்லாத்துலயும் பாஸ்டுக்கு போகலாம் பாஸ்டுக்கு போயலாம்னு சொல்றாங்க பாஸ்டுக்கும் <laughs> இந்த வீடியோலயே எல்லாரையும் சொல்லி முடிச்சிருக்கேன் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்கறியா நான் இதையே சொல்லி இதையே சொல்றேன் கிராவிட்டி மூலமாகவும் டைமை பெயின் பண்ண முடியும் கிராவிட்டி மூலமாகவும் டைமை பெயின் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சர்லைட் இருக்கு தானே எங்க சர்லைட்டுக்கும் எங்களுக்கும் இடையில பெரிய டைம் வித்தியாசம் இருக்கு ஏன்னா இப்ப கிராவிட்டி ஆனா இன்னொரு வீடியோல உங்களுக்கு அந்த கிராவிட்டி எப்படி மாறுதுன்றத விளக்கமா சொல்றேன் இப்ப நோமலா சொல்றேன் கிராவிட்டி என்றது கூடிச்சுன்னு சொன்னா டைம் என்ன செய்ய மாட்டா ஸ்பீடா ஆடும் கிராவிட்டி கூடிச்சுன்னு சொன்னா டைம் ஸ்பீடா ஆடும் கிராவிட்டி குறைஞ்சுன்னு
அதெல்லாம் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி தியரியன் சொல்லி அதுவும் ஐன்ஸ்டீன் தான் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி தியரியன் சொல்ற ஒரு விஷயத்தை வச்சு ஒரு ஒரு தியரியை வச்சு நாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் அந்த டைம் டிஃப்ரெண்ட் நாங்க சரியா வச்சு கொள்றோம் அது இல்லாட்டி நாங்க ஜிபிஎஸ்ன்றது ஒர்க் பண்ணா ஜிபிஎஸ் முதல்ல சொல்லிருக்கிறேன் அந்த ஜிபிஎஸ்ன்றது ஒர்க் பண்ண ஆப்பேர் சரிதான் எங்க போன வீடியோல ஜிபிஎஸ் அப்படி சொல்லிருக்கிறேன் அதை பார்த்து கொள்ளுங்க அப்ப அப்ப கிராவிட்டி கூட உள்ளங்களுக்கு என்ன செய்யணும் டைம் ஸ்பீட் ஆகும் அப்ப இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓம் ஹோல் அந்த ஓம் ஹோல் பிளாக் ஹோல் ஒன்று நாங்க போக வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராவிட்டி கூட இருக்கும் அது எப்படின்றத நான் ஒரு வீடியோல சொல்றேன் கிராவிட்டி கூட இருக்கிறதுனால அங்க டைம் என்ன வேற இருக்கு சொன்னா எங்களுக்கு நல்ல ஸ்பீடா டைம் வந்து ஸ்பீடா ஆடி கொண்டு இருக்கும் அங்க கிராவிட்டி சரியான கூட அப்ப டைம் வந்து ஸ்பீடா ஆடி கொண்டு இருக்கும் நாங்க அதோட ஒப்பிடக்குள்ள பூமியில இருக்காங்க அதோட ஒப்பிடக்குள்ள கிராவிட்டி சரியான குறைஞ்ச இடத்துல இருக்கும் அப்ப எங்களுக்கு டைம் வந்து என்ன செய்யணும்னா ஸ்லோவா தான் ஓடி கொண்டு இருக்கும் அதாவதுல <laughs> அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ டைம் ட்ராவல் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பேசிக் கன்செப்ட் வடியாக விளங்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் முதல் வீடியோவில் உங்களுக்கு டைம் ட்ராவலிங்க ஈஸியாக உங்களோட மண்டக்கில் கூத்தோணுறதுக்காக நான் ஒரு ஈஸி வழியால் சொன்னேன் தவிர இதுதான் உங்களுக்கு டைம் ட்ராவல் உரிய பேசிக்கான தியரி சரி தானே இதை நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் இந்த ஓம் ஹோல் பிளாக் ஹோல் அதுகளை பற்றி நாங்கள் கிராவிட்டி அதுகளை பற்றி நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் காமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் சொல்லலாம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் ஓகே